Здравствуйте, друзья! Что скрывает Ватикан? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. На протяжении всей своей истории человечество накопило знания в виде надписей на камнях, свитках, более поздних книгах и рукописях. Созданы целые библиотеки. Мы знаем о существовании огромных библиотек древности. Библиотеки Александрии, библиотеки Тайного общества Союз 9 неизвестных, библиотеки Ивана Грозного, Либерия и других. К сожалению, все они утрачены. Но есть еще одна огромная библиотека, с которой ничего не произошло. Здесь доступ к ней закрыт простым смертным. Мы говорим о библиотеке Ватикана. Об этой библиотеке вы можете написать десятки исторических и детективных романов. Дело в том, что в мире есть такое место, где собрано и в то же время скрыто от людей бесчисленное количество книг, карт и других документов, рассказывающих об истинной истории человечества, которому, кстати, не 10 тысяч лет, как нам говорят ортодоксальные историки, а не менее десятков миллионов. Это указывается не только на археологических раскопках, хотя об уникальных артефактах, найденных ортодоксальной наукой, как истинных основах Ватиканской библиотеки, а также в многочисленных мифах и легендах почти всех народов мира. Но отношение этого богатого наследия, этого мифологического знания о том, что люди не смогли принять никаких аннунаков и иллюминатов, мы снова исказили. Зомби, то есть какие-то сказки, которые не имеют никакого отношения к истинной истории Земли, но извините. По официальным данным, в Ватиканской апостольской библиотеке хранится почти 2 миллиона печатных изданий, как старых, так и современных, 150 тысяч рукописей и архивных томов, 8300 инкунабул, из которых 65 пергаментов, более 100 тысяч гравюр, около 200 тысяч карт и документов, а также многие произведения искусства, не поддающиеся рутинному учету в том числе 300 тысяч медалей и монет и многое другое. По неофициальным данным, в подземных хранилищах Ватикана, которые занимают огромную территорию, есть много секретных комнат, известных только посвященным. Папа, проводя много лет в Ватикане, даже и не подозревал об их существовании. Именно в этих комнатах есть бесценные манускрипты, проливающие свет на различные тайны Вселенной. Они могут дать ответы на любые вопросы, даже о происхождении жизни на Земле. Они содержат манускрипты почти всех древних библиотек мира, включая якобы сожженных или исчезнувших бесследно, Фивы, Карфаген и, конечно же, Александрию. Александрийская библиотека была основана фараоном Птолемеем незадолго до начала нашей эры и пополнялась в мировом масштабе. Египетские чиновники изымали в библиотеку все ввозимые греческие пергаменты. Каждый корабль, прибывший в Александрию, обязан был продать свою библиотеку или обеспечить копирование. Хранители библиотеки поспешно переписывали все, что было под рукой. Сотни рабов работали каждый день, копируя и сортируя тысячи свитков. В конце концов, к началу нашей эры Александрийская библиотека содержала много тысяч рукописей и считалась самой большой коллекцией книг древнего мира. Здесь хранились работы выдающихся ученых и писателей, книг на десятках разных языков. Говорят, что в мире не было ценных литературных произведений, копии которых не были бы в библиотеке Александрии. История предполагаемого пожара, по мнению независимых исследователей, представляет собой всего лишь дымовую завесу, призванную скрывать от человечества то, что оно не способно узнать. Опять же, по неофициальным источникам, Ватикан был создан священниками храма Амона, поэтому его истинная резиденция находится не в Италии, а в египетском фиванском храме Сети, который представляет собой темную личность Сета или Амона. Итальянский Ватикан сегодня является скорее темным знанием человечества. Именно отсюда нам бросают просто крохи. 
Так что современная цивилизация развивается таким образом и в темпе, который проповедуют истинные темные создатели Ватикана. Согласно общедоступным источникам и энциклопедиям, библиотека Ватикана была основана 15 июня 1475 года после публикации Папы Сикстуса IV соответствующих бул. Однако это точно не отражало реальность. К тому времени папская библиотека уже имела долгую и богатую историю. Ватикан был сборником древних рукописей, которые были собраны предшественниками Сикстуса IV. Они следовали традициям, которые появились в IV веке при папе Дамасе I и продолжались папой Бонифацием VIII, который создал первый, полный на то время справочник, а также при настоящем основателе библиотеки папе Николая V, который объявил ее публичной и оставил после себя более тысячи разных рукописей. По прошествии короткого периода времени после создания библиотеки Ватикана было уже более трех тысяч оригинальных рукописей, купленных в Европе папскими агентами. Содержание большого количества работ увековечило для будущих поколений множество переписчиков. В этот период коллекции были не только богословские писания и священные книги, но и классические произведения на латыни, греческом, иврите, коптском, древнееврейском и арабском языках, философские трактаты, книги по истории, праву, архитектуре, музыке и искусству. Ватиканская библиотека служит магнитом для ученых всего мира, но для раскрытия ее секретов вам нужно работать со своими средствами. И это не просто. Доступ читателей ко многим архивам строго запрещен. Для большинства документов вы должны сделать специальный запрос, объяснив причину его интереса. И не факт, что запрос будет рассмотрен положительно. В этом случае историк должен обладать безупречной репутацией. Что касается секретных архивов Ватикана, то есть частных библиотек фонда, доступ туда получить практически невозможно. И хотя официальная библиотека открыта для научной и исследовательской работы, каждый день она может вместить только около 150 экспертов и ученых. С таким темпом изучения в библиотеке сокровищ займут 1250 лет. Потому что общая длина полок библиотеки, состоящая из 650 стеллажей, составляет 85 километров. Ватиканская библиотека является одной из самых охраняемых в мире объектов, потому что ее защита более серьезна, чем любые атомные электростанции. В дополнение к многочисленным швейцарским стражникам, остальная часть библиотеки охраняется усовершенствованной автоматической системой, образующей несколько уровней защиты. Однако бывают случаи, когда древние манускрипты, которые по мнению историков являются достоянием всего человечества, пытаются украсть. Так, в 1996 году американский профессор и искусствовед был осужден за кражу нескольких страниц, вырванных из рукописи XIV века, написанной Франческо Петрарки. Наследие, которое было собрано римско-католической церковью, значительно увеличилось из-за приобретения, получения подарка или для хранения целых библиотек. Таким образом, Ватикан получил манускрипты из ряда крупных европейских библиотек – Урбина, Палатина, Гейдельберга и других. Кроме того, в библиотеке хранится много архивов, которые до сих пор не исследованы, доступ к которым можно получить только теоретически. Например, некоторые рукописи Леонардо да Винчи, которые до сих пор не показывают широкой публике. Зачем? Есть предположение, что они содержат что-то, что может подорвать престиж церкви. Специальная тайная библиотека – таинственная книга древних индейцев-тальтеков. Об этих книгах мы знаем только то, что они существуют. Все остальное – слухи, легенды и гипотезы. Согласно предположениям, у них есть информация о пропавшем золоте инков. Также утверждается, что они содержат достоверную информацию о посещениях инопланетян на нашей планете с древних времен и по сей день. Также есть легенда о том, что в Ватиканской библиотеке есть копия одного из трудов Калиостра, 
Существует фрагмент текста, описывающий процесс омоложения для регенерации тела. Пить это человек в течение трех дней теряет сознание и речь. Частые судороги, судороги, тело действует под. После этого состояния, когда человек, однако, не испытывает никакой боли, 36-й день он берет третье и последнее зерно красного льва, то есть эликсира, а затем погружается в глубокий спокойный сон, во время которого человек отрывается от кожи, выпадают зубы, волосы и гвозди из недр пленки, все растет снова в течение нескольких дней. Утром сорокового дня он покидает комнату нового человека, чувствуя полное омоложение. Хотя это описание звучит фантастично, поразительно просто повторить один малоизвестный метод омоложения Кая Каппа, который дошел до нас из Древней Индии. Любопытный факт заключается в том, что его чудесная трансформация также заняла 40 дней, потому что большая их часть спала. По истечении 40 дней он выращивал новые волосы, зубы и тело и возвращал молодость и энергию. Параллель с работой графа Калиостро довольно очевидна, поэтому вполне возможно, что слухи об омолаживающем эликсире реальны. В 2012 году Ватиканская апостольская библиотека впервые разрешила сделать копии с некоторых своих манускриптов и выставить их на всеобщее обозрение в Капитолийском музее в Риме. Подарок, который сделал Ватикан Риму и миру, преследовал очень простую цель. Прежде всего, важно развеять мифы и уничтожить легенды, окружающую эту великую коллекцию человеческого знания, пояснил он, в то время как Джанни Вендити, архивариус и куратор выставки с символическим названием «Свет во тьме». Все представленные документы были оригинальными и охватывали период почти 1200 лет, раскрывая страницы истории, никогда ранее недоступные широкой публике. На выставке все любопытные люди смогли увидеть рукописи, папские булы, судебное заключение по делу против еретиков, зашифрованные письма, личную переписку пап и императоров и так далее. Одним из самых интересных экспонатов являются протоколы судебного процесса Галилео Галилея, булы отлучения Мартина Лютера и Микеланджело. Однако, как вы могли догадаться, Публикация всех этих документов для Ватикана никакой угрозы не несло, о них так или иначе было известно раньше. Многие исследователи считают, что в классификации архивов Ватикана была видна рука масонов, которые считаются самым секретным правительством Земли, о которых все говорят, но которые, тем не менее, неизвестны. Когда-нибудь мы узнаем эти секреты?